The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन नमस्कार आदाब सत श्रीकाल कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं ये मेडिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन का चैनल है आप ही का चैनल है मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए और इवन हम अब वीडियोस बनाने वाले हैं छोटे बच्चों के लिए बिकॉज बच्चे तो बहुत ही अति आवश्यक जरूरी हिस्सा है हमारी सोसाइटी के और बच्चों के लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है सो so, बच्चों की सबसे जरूरी चीज है उनकी हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसमें कई एजुकेटेड लोगों को भी हमने देखा है जिनको इन छोटी चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि छोटे बच्चों को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है विटामिन की जरूरत होती है खासकर आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं सबसे जरूरी वाइटामिन डी और आयरन विटामिन डी और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है छोटे बच्चों को पैदा होने के बाद से ही कुछ ही दिनों में राइट right? और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पाया जाता है बहुत कॉमनली एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग नहीं पता होता उनको सो so, क्या प्रॉब्लम है कितना रिक्वायरमेंट है किसको लेना चाहिए कब लेना चाहिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम जानेंगे वाइटामिन डी विटामिन डी जो सबसे जरूरी आपको धूप से मिलता है सन से मिलता है एक एडल्ट को एक एडल्ट लोग इंसान को हजार से दो हजार इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है डेली और उसके लिए 20 से 30 मिनट की धूप काफी होती है इवन हफ्ते में तीन बार भी काफी है हफ्ते में तीन बार 20 से 30 मिनट की धूप काफी है लेकिन बच्चों को जब से वो पैदा होते हैं उनको चार सौ इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी चाहिए होता है डेली अब ये चीज उनको धूप से मिलेगी कि नहीं मिलेगी वी आर नॉट श्योर राइट इसीलिए रिकमेंडेशन ये कहती है दुनिया भर की कि आप बच्चों को विटामिन डी सप्लीमेंट्स शुरू करिए राइट right? पैदा होने के बाद से डे वन से लेके एक साल के ऊपर तक यू हैव टू कंटिन्यू रखना है विटामिन डी सप्लीमेंट कितना देना है आपको फोर इंटरनेशनल यूनिट पर डे और इसमें दो ऑप्शन दो पॉसिबिलिटीज हैं एक कि आपका बच्चा जो है ये बचपन से एक्सक्लूसिवली या पार्शली ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं आप उनको ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं और पार्शली हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा बहुत इन्फेंट फार्मूला और पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड हो सकता है दोनों ही केस में आपको सप्लीमेंट देना है चार इंटरनेशनल यूनिट डेली पहले दिन से राइट right? और कब तक देना है जब तक बच्चा आगे चल के एक लीटर फुल होल मिल्क लेना शुरू ना कर दे एक लीटर होल मिल्क लेना शुरू ना करे और बच्चे को एक साल तक हम गाय का दूध काउज मिल्क नहीं देते क्यों नहीं देते एक साल तक होल मिल्क नहीं देते होल मिल्क इसलिए नहीं देते कि होल मिल्क में जितना सारा प्रोटीन होता है वो बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है किडनी पे थोड़ा हैवी होता है और साथ ही उसमें इनफ आयरन या उसमें इवन इनफ दूसरे सप्लीमेंट्स जो होते हैं नहीं होते तो कमी हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है इवन इफ अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो भी और बाहर के दूध पे है काउज मिल्क पे है तो भी माँ का दूध पहले चार महीने तक काफी होता है चार महीने तक आयरन दे सकता हूँ आयरन की सेकंड बात करने लगे लेकिन बात आ रही है पहले विटामिन डी की तो विटामिन डी अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फेड है या पार्शियली ब्रेस्ट फेड है आपको देना है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और अगर आपका बच्चा इन्फेंट फार्मूला पे है इन्फेंट फार्मूला ले रहा है तो कई सारे इन्फेंट फार्मूला है जिनमें ऑलरेडी मोस्टली uh, 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली बच्चे को मिल जाएंगे अगर बच्चा बत्तीस uh, आउंस के आसपास फार्मूला ले रहा है उंस बत्तीस आउंस को आप ट्रांसफर ट्रांसलेट कर लेना तो बत्तीस बत्तीस आउंस के आसपास ले रहा है तो उनको मिल जाएगा फॉर्मूला तो इन्फ्रेंट फॉर्मूला ठीक से ले रहे हैं तो विटामिन डी की जरूरत नहीं है लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग पे है पार्शियली ब्रेस्ट फीडिंग है तो जरूर चाहिए फिर बात आती है आयरन की आयरन सप्लीमेंट कब चाहिए क्यों चाहिए देखिए अगर आपका बच्चा फुल टर्म है पूरा प्रेगनेंसी के नौ महीने पूरे किए हैं तो बच्चे को आखिरी मदर से मदर से आयरन मिल जाता है कब से मिलना शुरू होता है जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर से अच्छा खासा आयरन मिलना शुरू हो जाता है और ये बच्चे के ब्रेस्ट मिल्क से भी आयरन मिलता है पहले चार महीने तक 
सो थर्ड ट्राइमेस्टर से लेकर चार महीने तक अच्छा खासा आयरन मिल जाता है लेकिन उसके बाद नहीं मिल पाता उसके बाद आयरन और चाहिए दूसरी जगह से चाहिए होता है अगर उसके बाद भी सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क चल रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी होती जाएगी बच्चे का आगे चल के फिर हीमोग्लोबिन कम आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है इसीलिए बच्चे को बोला जाता है अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड पर है पूरी तरह से या पार्शली तो फिर आपको उसको आयरन सप्लीमेंट देना होगा कितना वन एम पर के पर डे ठीक है यानी बच्चे का अगर वजन मान लीजिए 10 किलो है तो एक मिलीग्राम यानी पर के जी यानी दस ग्राम 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम आपको पर डे आयरन देना हो लिक्विड आयरन सप्लीमेंट उसको देना होगा ये हिसाब है बच्चे का चौथे महीने से चौथे महीने से आप कब तक देना है वो जब तक वो छः महीने के बाद उसकी डाइट में वो खाने पीने लग जाएगा तो खाने पीने लग जाएंगे तो उस समय उनकी डाइट में आयरन रिच फूड डालना है आयरन रिच फूड कौन से होते हैं आयरन रिच फूड गाजर और आ, ये नहीं होते आ, जो गाजर नहीं पोमोग्रेनेड नहीं होता है आयरन रिच फूड होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्पिनिच साग पालक और क्या होता है आ, मीट और आलू चिकन और बनाना राइट right? सो so, इन सब में आयरन होता है बनाना और वो काफी सारी चीजों में और भी हैं मतलब बेसिक वो आप देख सकते हैं सो आयरन रिच फूड जब आने शुरू हो जाएंगे तो आयरन सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर बंद कर सकते हैं लेकिन आयरन सप्लीमेंट चौथे महीने से शुरू करना जरूरी है उसके बाद आपको ध्यान देना है अगर आपका बच्चा पार्शली ब्रेस्ट फेड भी है तो भी जब तक वो आयरन रिच फूड खाने ना लग जाए छह महीने के बाद से तब तक आपको आयरन सप्लीमेंट देने पड़ेंगे और अगर आपका बच्चा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट फार्मूला ही लेता है लेते हैं तब काफी ज्यादा इन्फेंट फार्मूलाज में सारे बल्कि सारे इन्फेंट फार्मूलाज में इनफ आयरन होता है आपको देखना है कि आपके इन्फेंट फार्मूला में चार मिलीग्राम से लेके बारह मिलीग्राम तक आयरन हो चार से बारह मिलीग्राम तक का आयरन उनके उसमें होना चाहिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में वो ध्यान रखिए वो कब से कब तक मिले चार से बारह मिलीग्राम उनको आयरन चाहिए बर्थ से लेके एक साल की उम्र तक ये रिमेंबर ये याद रखिए एक साल की उम्र तक तो देना ही देना है और अगगर बच्चा प्री मेच्योर है प्री मेच्योर बच्चा है तो उसकी आयरन स्टोर्स भी कम होंगे आयरन रिक्वायरमेंट भी कम होंगे इसलिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी उनको ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो इवन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं माँ का दूध पिला रहे हैं तो माँ को भी उस माता को भी अपने सप्लीमेंट्स के अपने विटामिन का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आपको अपने डाइट का ध्यान देना है कि आप एक बैलेंस डाइट लें सारी चीज़ें खाएं आप हर जो बैलेंस डाइट में बताई गई हैं दूध से ले आप प्रोटीन ले रहे हैं आप होल ग्रेन्स ले रहे हैं वेजिटेबल्स ले रहे हैं फ्रूट्स ले रहे हैं ये सब पाँचों चीज़ें होनी चाहिए डेली अगर नहीं होती है तो आपके वाइटामिन की डेफिशिएंसी और अगर कहीं आप प्योर वेजिटेरियन है सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो फिर आपको वाइटामिन बी ट्वेल्व के सप्लीमेंट लेने होंगे बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए वरना उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और बेटे बच्चे को भी दिक्कत होगी तो वाइटामिन बी ट्वेल्व क्योंकि सारे एनिमल प्रोडक्ट्स एनिमल फूड दूध दही पनीर लस्सी छाछ अंडा चिकन मटन फिश उसमें होता है सो या तो वो लीजिए डेली बेसिस पे या फिर सप्लीमेंट और अगर आपका बच्चा इन्फेंट फार्मूला में है तब शायद आपके बच्चे को सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिल जाएगी आपको अपने हेल्थ के लिए वाइटामिन बी ट्वेल्व लेना चाहिए सो ये हुई बात वाइटामिन डी और वाइटामिन आयरन आयरन की और बी ट्वेल्व का थोड़ा सा पार्ट हो गया ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है ऐसे ही बच्चों के हेल्थ के बारे में वीडियोज अब और आएंगे आप हमें बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से बच्चों के टॉपिक पे चाहिए कौन से सवाल हैं आपके मन में बच्चों को लेकर उस सवालों को मद्देनजर रखे जो ज्यादा सवाल आएंगे उस पर वीडियो बनाया जाएगा सो so, इस सीरीज को आगे बढ़ाइए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी